আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান আশা করি সবাই ভালো আছেন আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব শাহি ডিমের কোরমা আমি খুব ইজিভাবে এবং সিম্পলভাবেই ডিমের শাহি কোরমা রান্না করেছি যারা ডিমের কোরমা রান্না করতে পারেন না তারা যদি আমার এই রেসিপিটা ফলো করেন অবশ্যই সহজভাবে রান্না করে নিতে পারবেন আমি ছয়টা ডিমের কোরমা রান্না করব সেজন্য একটা কিউট পাতিলে ছয়টা ডিম সিদ্ধ করে নিব আমি আমার এই পছন্দের ছোট্ট পাতিলটা বাংলাদেশ থেকে এনেছিলাম আমার খুবই পছন্দ তাই পাতিলটা আমি ফেলে দেই না আমি ছয়টা ডিম দিয়ে সেখানে গরম পানি দিয়ে দিয়েছি আর দিয়ে দিয়েছি এক চামচ লবণ ডিম সিদ্ধ করার সময় যদি আমরা লবণ ইউজ করি তাহলে দেখবেন পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আপনার ডিম সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে অনেক টাইম লাগে না লবণ দিলে তাই আমি যখন ডিম সিদ্ধ করি সব সময় ডিমে লবণ দিয়ে থাকি যারা এই টিপসটা জানেন না আশা করি তাদের উপকারে আসবে আমি এখানে ছোট্ট একটা কড়াইতে তেল এবং বাটার দিয়ে সেখানে ছয়টা ডিম দিয়ে দিয়েছি ডিমগুলো আমি হালকা করে ভেজে নিচ্ছি বাটারের মধ্যে ডিম দিলে ছিটতে থাকে তাই আমি সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে দিলাম তাহলে ডিম মেয়ের ভিতর থেকে তেল বা বাটার ছিটে উঠবে না আমি হালকা করে ভেজে নিয়েছি এখন আমি এই বাটারের মধ্যে সামান্য পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি বা মশলা আমি যতটা ইউজ করব সেটা আমার ডিমের পরিমাণ হিসেবে ইউজ করব যারা কম বা বেশি ডিম ইউজ করবেন তারা মশলাটাও কমিয়ে বা বাড়িয়ে নেবেন এখন এই পেঁয়াজের মধ্যে দিয়ে দিব এই গরম মশলাগুলা পেঁয়াজটা আমার হালকা বাদামি করে ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন গরম মশলাগুলো দিয়েও আমি হালকা করে কিছুক্ষণ ভেজে নিব আর এই পেঁয়াজের সাথে আমি ইউজ করব এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা কেউ চাইলে শুধু পেঁয়াজ ব্লেন্ড করেও দিতে পারেন আমি দুইভাবেই দিয়ে দিয়েছি কোরমা রান্না করতে মশলাগুলো অনেকক্ষণ ধরে ভালো করে ভেজে নিতে হয় এখন আমি এখানে দিয়ে দিলাম হাফ কাপ পরিমাণ টক দই হাফ কাপ পরিমাণ বাদাম পেস্ট মশলাটা আমি ভালো করে অনেকক্ষণ ধরে ভেজে নিব কারণ মশলাটা যদি ভালো করে ভাজা না হয় কুরমা খেতে একটুও ভালো লাগে না এক টেবিল চামচ আদা রসুন পেস্ট এক টেবিল চামচ ধনে গুঁড়া দিয়ে এখন মশলাটা আমি আবার ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি কারো কাছে যদি মনে হয় আমার কোরমাতে তেল বা বাটারের পরিমাণ কম হয়েছে তারা তাদের পরিমাণ হিসেবে আরও বেশি পরিমাণ তেল বা বাটার ইউজ করতে পারেন আমি হাফ চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি যেহেতু আমি কোরমাটা ঝাল করব না তাই আমি অল্প পরিমাণ মরিচের গুঁড়া ইউজ করেছি অল্প পরিমাণ দুধ দিয়ে আমি মশলাটা আবার ভালো করে ভেজে নিচ্ছি আমি মশলাটা ভাজতে ভাজতে একদম 
সফট একটা সিল্কি ভাব যখন চলে আসবে তখন আমি ভাজা ডিমগুলো দিব আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি অনেক টাইম ধরে মশলা ভেজে নিচ্ছি একটু একটু করে দুধ দিয়ে আমি মশলাটাকে ভালো করে কষাচ্ছি মশলাটা কষাতে কষাতে একদম সিল্কি সিল্কি একটা ভাব চলে আসবে মানে স্মুথ একটা ভাব আসবে তখন ডিম দিতে হয় কারণ মশলাটা যদি ভালো করে না কষান একটা খসখসা ভাব থাকে ওই ধরনের ডিমের কোরমা বা মাংসের কোরমা খেতেও ভালো লাগে না মশলাটা কষানোর পরে এখন ডিমগুলো দিয়ে আমি কিছুক্ষণ ভেজে নিব এখন দিয়ে দিব আমি কালো এলাচের অর্ধেকটা পরিমাণ কারণ এই কালো এলাচের গন্ধটা তীব্র থাকে তাই আমি অর্ধেকটা ইউজ করেছি কিছুক্ষণ ভাজার পর আমি এখানে এক কাপ পরিমাণ দুধ দিয়ে দিব কেউ চাইলে এখানে আপনারা পুরোটা দুধ ইউজ করেও কোরমাটা করে নিতে পারেন অথবা সাথে কিছুটা পরিমাণ পানি অ্যাড করতে পারেন আমি আরও এক কাপ পরিমাণ গরম পানি দিয়ে দিয়েছি এখন আমি ঢেকে পাঁচ মিনিট রান্না করব পাঁচ মিনিট পর দুইটা মরিচ মাঝখান থেকে ভেঙে দিয়ে দিলাম মরিচটা কম বেশি নিজেদের উপর ডিপেন্ড করবে কে কতটুকু ঝাল বা মিষ্টি করে কোরমাটা খেতে চান এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি দেড় টেবিল চামচ চিনি চিনিটা পুরোপুরি অপশনাল যারা চিনি খে খান না তাদের দেওয়ার দরকার নাই তবে আমি খাবারে চিনিটা ইউজ করি মনে হয় খাবারের স্বাদটা বেড়ে যায় চিনি দিলে এখন আমি আরও দুই টেবিল চামচ পরিমাণ বাটার দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিব এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বেরেস্তা কারণ আমার কোরমাটা প্রায় হয়ে গিয়েছে এখন দুই মিনিটের জন্য ঢেকে দিলাম হয়ে গিয়েছে আমার ডিমের কোরমা খুবই মজা হয়েছিল যারা ডিমের কোরমা পছন্দ করেন না বাসায় ট্রাই করে দেখবেন আশা করি ভালো লাগবে এই তো হয়ে গিয়েছে আমার ডিমের কোরমা রান্না যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকবেন আমি সার্ভ করে নিয়েছি দেখুন একটু ঠান্ডা হওয়ার পর কতটা গ্রেভি হয়ে গিয়েছে ভালো থাকবেন সবাই
আল্লাহ হাফেজ